കൂടിയ നിങ്ങൾ നമ്മൾ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇന്റെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ കോഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്ലോട്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പ്രിന്റ് പെർസെന്റേജ് ഡി എക്സ് ഓപ്ഷൻ എ തന്നിരിക്കുന്ന കമ്പൈലേഷൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി തന്നിരിക്കുന്നത് ടെൻ ഓപ്ഷൻ സി ടെൻ ഓപ്ഷൻ ബി ടെൻ പോയിന്റ് വൺ ശ്രദ്ധിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിച്ച് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നു അപ്പം ഇവിടെ എനിക്കൊരു ജസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇലസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാർത്താനേ ഉള്ളൂ സിയില് ഓക്കെ ഒരാൾക്ക് അല്ലെ ഒരു വേരിയബിൾ നെയിം വെച്ച് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു വേരിയബിളിന്റെ നെയിം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഞാൻ അടുത്ത ടൈപ്പ് ചെയ്തതാണ് ഒരു വേരിയബിൾ നെയിം ഓക്കെ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഓക്കെ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ബ്ലോക്ക് എന്ന് നമുക്ക് പറയാമേ ഒരു ബ്ലോക്കിനുള്ളിൽ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു കരളി ബ്രാക്കറ്റ് മുതൽ അതിന്റെ കരളി ബ്രാക്കറ്റ് വരെ ക്ലോസിംഗ് കരളി ബ്രാക്കറ്റ് വരെ ഉള്ളതിന് എന്തെന്ന് പറയാം ഒരു ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഒരു ബ്ലോക്കിനുള്ളിൽ ഒരേ പേരിൽ രണ്ട് തവണ നമുക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് എറാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇതൊരു ബ്ലോക്ക് അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ബ്ലോക്ക് അല്ലെ കരളി ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം എക്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ എക്സ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അതേ എക്സിനെ പിന്നെ എന്താണ് ഫ്ലോട്ട് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യല്ല അപ്പൊ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിക്ലറേഷൻ അല്ലേ അപ്പൊ സീൽ എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിക്ലറേഷൻ അലൗഡ് അല്ല ഒരു ബ്ലോക്കിനുള്ളിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാവും ഒരു ബ്ലോക്ക് ഒരു ബ്ലോക്കിനുള്ളിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിക്ലറേഷൻ എന്ത് ചെയ്യില്ല അലൗഡ് അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എന്തായിരിക്കും കമ്പൈലേഷൻ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരും ഓപ്ഷൻ എയാണ് ആൻസർ ചെയ്യുക അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്ക ഓക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിക്ലറേഷൻ വിത്തിന്റെ ബ്ലോക്ക് എന്തല്ല അലൗഡ് അല്ല എറായിട്ട് തന്നെയാണ് അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് എറായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് കാണിക്കാം ഓക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് സെയിം വേബിൾ നെയിം വിത്തിൻ എ ബ്ലോക്ക് അപ്പൊ ഒരു ലോക്കിനുള്ളിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല ബ്ലോക്ക് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഓപ്പണിംഗ് കേരളി ബ്രാക്കറ്റ് മുതൽ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് കേരളി ബ്രാക്കറ്റ് വരെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ ഈ കാര്യം ഇത് നമുക്ക് ചിലപ്പോ തെറ്റി പോയേക്കാം ഇനി അടുത്തതാ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ഒന്ന് നോക്കി ഇത് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മള് വേറൊരു ബ്ലോക്കും കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ആ ബ്ലോക്കിന്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ എക്സ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടുമോ ഒരു ഇതാണോ ചോദിച്ചത് ഇല്ല അങ്ങനെ ഇടുന്നതിന് കുഴപ്പം അത് ഞാൻ എസ്പെഷ്യലി പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു ബ്ലോക്കിനുള്ളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇതൊരു ബ്ലോക്ക് ആണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ബ്ലോക്ക് അല്ലേ ഇത് അത് എവിടെ നമുക്കൊരു നമുക്കൊരു കോഡ് എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് യൂസ് ഒന്നും ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ വരുന്നില്ല അപ്പം എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് ഇടാൻ ബ്ലോക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല നോർമലി നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും യൂസ് വേണം ബ്ലോക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ സിന്റാക്സ് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് പറയാം എന്തായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത വാക്കാൻ ഒരെണ്ണമാണ് നിങ്ങൾ ശരിയാക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഐ ഇക്കൽ ടു ഫൈവ് അങ്ങനെ വരുമ്പോ അപ്പൊ ആൻസർ
അസൈൻ ചെയ്യത്തില്ല അപ്പൊ ലോക്കലിന്റെ തന്നെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അവർ ലോക്കലിന്റെ വാല്യൂ എടുക്കുള്ളൂ ഞാൻ അതിനൊക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആവും സാറേ ഇത് നമ്മൾ ഇന്ത്യ ആയിട്ടല്ലേ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് പെർസെന്റേജ് ഡി കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇന്റീരിയർ പാർട്ടും പ്ലോട്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ പോയിന്റ് സീറോ 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 ആണ് ഇതിന്റെ ഇന്റീരിയർ പാർട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റിന് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ക്വസ്റ്റിൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടേ അപ്പൊ അതും കൂടെ വരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാം ആൻസർ കിട്ടുന്ന ചാറ്റ് ബോക്സ് അപ്പൊ കുറെ പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഐ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ദൻ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ആക്ച്വലി ഔട്ട്പുട്ടിന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ഈക്വൽ ടു നോട്ട് ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൺ എന്നല്ലേ ഇതല്ല ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റർ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അസൈൻമെന്റ് വരുന്നുണ്ട് നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിനൊക്കെ എന്താണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അസൈൻമെന്റ് ഒക്കെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രയോറിറ്റി വരുന്നത് അല്ലെ നോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആരെയാണ് നോട്ടിനെ ആദ്യം ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഐ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്നല്ലേ ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ഫൈവിനെ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ വൺ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന പോസിറ്റീവ് നമ്പറിനെ എല്ലാം നിങ്ങൾ ട്രൂ ആയിട്ട് വേണം കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പറിനെ നിങ്ങൾ ട്രൂ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നോട്ട് ഐ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താകും ഇത് പാൽസ് ആകും അല്ലെ നോട്ട് ആയി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് എന്താകും പാൽസ് ആകും പാൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സീറോ അല്ലേ അപ്പൊ സീറോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൺ സീറോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് പാൽസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതെന്താണ് പാൽസിന്റെ റെസ്പോണ്ടിങ് നമ്പർ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പൊ ഐയുടെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും സീറോ ദൻ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഐ പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് എന്തായിരുന്നു ഐ ഈക്വൽ ടു നോട്ട് അല്ലെ ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ആർക്കാണ് നോട്ട് ഐ ആണ് ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി വരുന്നത് ഇതിനാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോട്ട് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എത്ര ആയിരുന്നു ഫൈവ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ നോട്ട് ഐ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വണ്ണിനെ ഒക്കെ നിങ്ങൾ എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ട്രൂ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പൊ നോട്ട് ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെന്തായിട്ട് പറഞ്ഞു പാൾസ് അല്ലെ നോട്ട് ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ട്രൂ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നോട്ട് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് പറയാം പാൾസ് ആണെന്ന് പറയാം പാൽസിന്റെ റെസ്പോണ്ടിങ് ഇന്റീജർ വാല്യൂ എത്ര ആണ് സീറോ അപ്പൊ സീറോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൻ ഇവിടെ നമുക്കുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ അല്ല നടക്കുന്നത് സീറോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൻ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒക്കെ എപ്പോഴും തരുന്ന ആൻസർ എന്താണ് ഒന്നുകിൽ ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ പാൽസ് സീറോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആക്ച്വലി ഇത് പാൽസ് ആണ് ഓക്കെ പാൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിനെ ഇന്റീജർ വാല്യൂ ആകുമ്പോൾ സീറോ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് വരുന്നത് പ്രിന്റ് പെർസെന്റേജ് ഡി ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഞങ്ങൾക്കാണ് ചെയ്തതാണ് സാറേ ഇത് നോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സീറോ നോട്ട് അസൈൻ ചെയ്യും അങ്ങനെ അതിന്റെ വർക്കിംഗ് ഒന്നും പറയാ സാറേ വർക്കിംഗ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അറിയാമല്ലോ അപ്പൊ ഐ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഐ ഈക്വൽ ടു നോട്ട് ഐ അല്ലെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൻ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഓപ്പറേറ്റർ വരുന്നുണ്ട് ഈക്വൽ ടു വരുന്നുണ്ട് നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വരുന്നുണ്ട് ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ആർക്കാണ് നോട്ട് ഓപ്പറേറ്ററിനല്ലേ ഇന്നലത്തെ ഒരു ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ
ഈ ഓപ്പറേഷനാണ് ആദ്യം നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണത് എന്തായിട്ട് മാറിയത് സീറോ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സീറോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൺ ആയിട്ട് മാറിയത് ആ സീറോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് പാൾസ് അല്ലേ പാൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ പറയാ അപ്പൊ ഐയുടെ വാല്യു എന്നിട്ടല്ലേ അസൈൻമെന്റ് നടക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്ന അസൈൻമെന്റ് അപ്പൊ ഐക്കകത്തേക്ക് ഏത് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ആകും സീറോ ഓക്കെ അല്ലേ അതിന്റെ കിട്ടിയ റിസൾട്ട് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സീറോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൺ എന്ന് പറയുന്നത് പാൾസ് ആണ് പാൾസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് എന്താ പറയാ സീറോ അപ്പൊ മൂന്ന് ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഏതാ നടക്കുന്നത് നോട്ട് സെക്കൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ അസൈൻമെന്റ് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതില് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റിൽ കിടക്കുന്ന ഐഡ വാല്യൂ സീറോ ആയിട്ട് അസൈൻ ആവുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊന്ന് നോക്കണേ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഒരു വേരിയബിൾ നെയിം സീറോ വൺ ആവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയാവോ ഇപ്പം ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് നോക്കുക നോട്ട് ഐ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് വൺ ആയിട്ട് മാറും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ റിസൾട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതാണല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്ന് എഴുതാണ് ഐ ഈക്വൽ ടു നോട്ട് I greater than 10. ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെയും നമുക്ക് മൂന്ന് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് വരുന്നത് മൂന്നല്ല നാല് ഓപ്പറേറ്റർ വരുന്നുണ്ട് ബ്രാക്കറ്റും വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് അസൈൻമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ വരുന്നുണ്ട് നോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ വരുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ വരുന്നുണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റിനാണ് ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ളത് ആദ്യം സോൾവ് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൻ അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൻ ഫൈവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫൈവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫാൾസ് ആണ് അപ്പൊ ഫാൾസിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ ഫാൾസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് സീറോ ആയിട്ട് എഴുതാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാൾസ് ആയിട്ട് എഴുതാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടി അപ്പൊ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇതിന് ഈ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫാൾസ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഇനി അതിനകത്ത് നോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പം ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ അത് അതിന് എന്തായിട്ട് നോട്ട് അതിന് എന്തായിട്ട് മാറ്റും ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആയിട്ട് മാറ്റുമല്ലോ ട്രൂ ആയിട്ട് മാറ്റും അല്ലെങ്കിൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് അസൈൻമെന്റ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം എവിടേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യും ഐയിലേക്ക് അപ്പൊ ഐ എത്ര ആയിട്ട് മാറും വൺ ആയിട്ട് മാറും ഇനി അടുത്ത പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ഐയുടെ വാല്യൂ വൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്ത് ബ്രാക്കറ്റ് ഉള്ളത് കിടക്കുമ്പോൾ വേണം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മളുള്ള വ്യത്യാസം ക്ലിയർ ആണോന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ആണോ ആൻസർ വരുന്നത് ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും നിങ്ങൾ അത് മിസ് ചെയ്യാതെ നോക്കുക പരമാവധി അടുത്തത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞു തരാനുണ്ട് ഇന്റെ ഐ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ജെ ഈക്വൽ ടു ടെൻ കെ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി പ്രിന്റ് ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി സൈസ് ഓഫ് കെ സ്ലാഷ് ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് ജെ ദെൻ പ്രിന്റ് ഓഫ് കെ ഫ്രിക്വൻസി ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രം ചെയ്യാവും സി വരുന്നുണ്ട് എ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒരു ഇൻഡിജർ വേരിയബിളിന്റെ സൈസ് ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കണേ ഇൻഡിജർ വേരിയബിളിന്റെ സൈസ് ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് എടുത്തേക്കുക ഞാനൊരു കണ്ടീഷനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഡിജർ വേരിയബിളിന്റെ സൈസ് ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഓപ്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഏത് കാറ്റഗറിയി
സൈസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷന്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെർഫോം ചെയ്യത്തില്ല ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല പെർഫോം ചെയ്യത്തില്ല സൈസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷന്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പ്രഷൻ വന്നാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല നോട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്ക അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ കെയുടെ ടൈപ്പ് എന്താണോ ആ ടൈപ്പിന്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും സൈസ് ഓഫ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കെ എന്താണ് ഇന്തിജർ ആണ് അപ്പം കെയുടെ സൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഫോർ അപ്പൊ ഇത് സൈസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി സൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു എക്സിക്യൂട്ട് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് പെർസെന്റേജ് കെ കെയുടെ കെയുടെ വാല്യൂ ഒന്നും മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല അതാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ആയിട്ട് തരാം അപ്പൊ അതിനകത്ത് എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആശ്രമം ശ്രദ്ധിക്കുക സൈസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പ്രഷൻ കിടന്ന് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യുക അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ അത് സിയിൽ ഓൾറെഡി ഇപ്പൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സൈസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിടന്നാൽ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല സാറേ പിന്നെ ഇത് ഇതെല്ലാം കൊടുത്തേക്കുന്ന ഇന്റിജിയർ അല്ലേ ഇഞ്ചിയും അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മള് ഫോർ ഫോർ ബൈറ്റ് അതെ അതെ പിന്നെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ അവർ പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് അവിടെ പ്രിന്റ് എഫിന്റെ അകത്ത് സൈസ് ഓഫ് വരുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന കാരണം പെർസെന്റേജ് ഡി അല്ലേ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് അപ്പം പെർസെന്റേജ് ഡി നമുക്ക് ആക്ച്വലി പ്രിന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഇത് ഈ പറയുന്ന കാരണം ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഫോർ ആയിരിക്കും അവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്നത് സൈസ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലോങ് ഇൻഡിജർ വാല്യൂ ആയിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അത് നേരത്തെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൈസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റർ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന എന്ത് ടൈപ്പ് വാല്യൂ ആണ് ലോങ് ഇൻഡ് ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ മെമ്മറി സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇൻഡിജർ ആയിരിക്കത്തില്ല അല്ലാതെ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബൈറ്റ്സ് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി കാര്യം എല്ലാവരും ഈ പറയുന്ന ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ അകത്തേക്ക് പോകും ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ പോകും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് സൈസ് ഓഫിന്റെ അകത്ത് എന്ത് നടക്കത്തില്ല എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നടക്കില്ല അപ്പൊ ഇത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഓക്കെ സൈസ് ഓഫിന്റെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അവസാന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ സമയത്ത് കൊണ്ടുവരാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളിത് മറന്നു പോയി അവിടെ നിന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പൊ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുത്തത് അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാം സൈസിനകത്ത് എക്സ്പ്രഷൻ ചെയ്തില്ല എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ പറയാം ഈകൾ ടു വൺ ഈകൾ ടു ത്രീ ഈകൾ ടു ത്രീ പ്രിന്റ് പെർസെന്റേജ് ഡി എ പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ കോമ ഫൈവ് കോമ എ ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെയാണ് എറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു കിട്ടില്ല അപ്പൊ ധൈര്യമായിട്ട് എന്തായാലും റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ആൻസർ കിട്ടുന്ന പറയുന്ന ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണേ അത് പ്യൂർലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രമേ എ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് ആൻസർ ആരുടെയും കാണുന്നില്ല ഓപ്ഷൻ ബി എയ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് വിസ്മയ ഓപ്ഷൻ കിട്ടാൻ വിസ്മയ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടാൻ കിട്ടേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി മൂന്ന് പേര് പറയുന്നുണ്ട് മൂന്ന് നാല് പേരെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെയും സെയിം ആൻസർ എന്താണ് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം കുറച്ചുപേരുടെ ആൻസറേ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ കരുതി ഇത് പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്നുള്ള കാര്യം കുറെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് കിടപ്പുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങ
നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കണക്ക് തന്നെ ആഡ് അസൈൻമെന്റ് വരുന്നുണ്ട് കോമ ഓപ്പറേറ്റർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലെ ഉള്ളത് വേണം നിങ്ങൾ ആദ്യം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ എങ്ങനെയാ വരുന്നത് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ഞാൻ എഴുതുവാണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ കോമ ഫൈവ് കോമ എ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ വരുന്നത് പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു ആഡ് അസൈൻമെന്റും വരുന്നുണ്ട് കോമയും വരുന്നുണ്ട് ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ആയിരുന്നു ഏറ്റവും കുറവാണ് കോമയ്ക്ക് നമ്മൾ ആ ടേബിളിൽ അത് കാണണം ഏറ്റവും കുറവാണ് കോമയ്ക്ക് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ആദ്യം എന്ത് പെർഫോം ചെയ്യാം ആഡ് അസൈൻമെന്റ് പെർഫോം ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എ പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് എ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ത്രീ എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊക്കെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന കണക്കെ പിന്നീട് ഈ പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് വാല്യൂനെ ആണ് അസൈൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് പിന്നീടുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കോമയ്ക്കകത്ത് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളയാറാണ് ചെയ്യുന്നത് അതും ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തന്നതാണ് ഏ അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പം എ പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഏയുടെ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു വൺ ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് അപ്പം എ ഈക്വൽ ടു എന്തായി ഫോർ ആയി അപ്പൊ ഇപ്പൊ എയുടെ വാല്യൂ മാറിയിട്ടുണ്ട് എത്രയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഫോർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ മൊത്തം കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് എത്രയാണ് ഇത് മൊത്തത്തിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ഫോർ എന്നല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ എയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഫോർ അപ്പൊ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് അപ്പൊ എ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് നമുക്ക് വായിക്കാമല്ലോ അപ്പൊ എയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ആണ് പിന്നീട് ഫൈവ് എക്കെ എഴുതിയേക്കുന്നതിന് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പ്രത്യേകിച്ച് അതിനകത്ത് വാലിഡിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് പോകത്തുള്ളൂ കാര്യം അങ്ങോട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അസൈൻമെന്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം എ പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണ് അവിടെ ആക്ച്വലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എ എത്രയായിട്ട് മാറും ഫോർ ദൻ അത് പുറത്തുള്ള പിന്നെ എ പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്നായിട്ട് മാറും അപ്പം എയുടെ വാല്യൂ ഫൈനലി എയ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അതെ കാര്യം ഇത് ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പഠിച്ചില്ലേ പ്രയോറിറ്റിയുടെ ഓർഡറിലല്ലേ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലുള്ള ആദ്യം സോൾവ് ചെയ്യും ആ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ വേണം എ പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നേരത്ത് ചോദിച്ച പാറ്റേൺ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ ഒരെണ്ണം വരാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റിൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓയിറ്റ് മെയിൻ ഇന്റെ ഐ ഈക്വൽ ടു ദൻ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞല്ലേ ആദ്യം തന്നെ അതിനകത്ത് അസൈൻമെന്റ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്ത് പോകും ഇതല്ല ചോദിച്ചത് എ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ട്വന്റി തേർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോ ഇതിനകത്ത് ഇതൊരു ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തേ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലേ വരുന്നത് ഈക്വൽ ടു വരുന്നുണ്ട് കോമ ഓപ്പറേറ്റർ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി അവർക്കാണ് ഈക്വൽ ടുവിനാണോ കോമായിക്കാണോ കോമയ്ക്കാണ് കോമയ്ക്കാണ് ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി അതോ ഈക്വൽ ടുവിനാണോ അസൈൻമെന്റ് ആണോ അന്നത്തെ ടേബിൾ ഏറ്റവും താഴെ ഏറ്റവും താഴെ അല്ലേ അസൈൻമെന്റ് അല്ലേ കൂടുതൽ കോമ ഏറ്റവും താഴെ അല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി ഇത് ആദ്യം ആര് പെർഫോം ചെയ്യണം എ ഈക്വൽ ടു ടെൻ അല്ലേ അപ്പൊ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇതേണൊക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കാവുന്നു ശരി 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 പക്ഷെ നമ്മള് നോർമലി ചെയ്യുമ്പോ ഏടെ അവസാനത്തെ അതെ അത് നമ്മള് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഒരു മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓപ
ആരൊക്കെയാണ് ഫോർ ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് പറഞ്ഞു ഓപ്ഷൻ ബി പറയുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി എ പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനിതൊന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോണം ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ അകത്ത് ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഐ ഈക്വൽ ടു അപ്പൊ ഐയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടു അപ്പൊ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ അവിടെ ഉണ്ട് അത് മെയിൻ ആകത്താണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് അപ്പൊ ഈ ഐയുടെ വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ബ്ലോക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക ഒരു ബ്ലോക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു വേരിയബിൾ ഇന്റെ ഐ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഐയുടെ വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിക്കുന്നത് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് എവിടെയാണോ അത് ഈ ബ്രാക്ക് ഈ ബ്ലോക്കിനുള്ളിൽ എവിടെയാണോ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അത് മുതൽ ആ ബ്ലോക്കിന്റെ എൻഡിങ് വരെ ആയിരിക്കും ഇത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക എവിടെയാണോ നിങ്ങൾ ഒരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ വേരിയബിളിന്റെ വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ വേരിയബിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ ഓക്കെ ആ വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൊമെന്റ് മുതൽ എവിടെയാണോ ആ വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ബ്ലോക്ക് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുവരെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊന്ന് കാണണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഐയുടെ വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മുതൽ ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇതല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ വരെ ആര് നിലനിൽക്കും ഐ നിലനിൽക്കും ും ഇനി അതിനുള്ളിൽ അടുത്ത ഒരു ബ്ലോക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പൊ ഇതൊരു ബ്ലോക്ക് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ രണ്ട് ബ്ലോക്കിന് ഓരോ പേര് കൊടുക്കുവാണേ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരുള്ള ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് അപ്പൊ ഇതിനെ ഞാൻ ബ്ലോക്ക് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം ബ്ലോക്ക് വണ്ണിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇന്റെ ഐ ഈക്വൽ ടു അപ്പൊ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ഏതിന്റെ പാർട്ടാണ് ബ്ലോക്ക് വണ്ണിന്റെ പാർട്ടാണ് ഇനി അടുത്തൊരു ബ്ലോക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ബ്ലോക്കിന് ഞാനൊരു പേര് കൊടുത്തു ബ്ലോക്ക് ടു എന്ന് ബ്ലോക്ക് ടു ബ്ലോക്ക് ടുവിനകത്ത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഐ എത്രയാണ് ഫോർ അപ്പം ഈ ഒരു ഐയും ഈ ഒരു ഐയും രണ്ട് രണ്ടായിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇവിടെ അതിനുള്ളിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഐ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിന് ലോക്കലാണ് അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ടർ ബ്ലോക്കിലുള്ള ഐ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന കണക്ക് തന്നെ ഓവർ റൈഡ് ചെയ്ത് മാറ്റും ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലോക്കിനുള്ളിൽ നിന്ന് കാണുന്ന ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഒരു ഐ ആണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ രണ്ട് അഡ്രസ് കൂടെ അസൈൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന അഡ്രസ്സും ഇത് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറി അഡ്രസ്സും ആണ് നോക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അത് ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് ജെ ജെ ക്രിയേറ്റ് ആയി ജെ എത്ര ആണ് ഐ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അഡ്രസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ വെക്കുക ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് പ്രിന്റ് പെർസെന്റേജ് ഡി ഐ ജെ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഓക്കെ അത് അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു വേരിയബിളിന്റെ വാലിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് ബ്ലോക്കിലാണോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അത് മുതൽ ഓക്കെ ആ ബ്ലോക്ക് എൻഡ് ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബ്ലോക്ക് എൻഡ് ചെയ്യാണ് ബ്ലോക്ക് ടു എൻഡ് ചെയ്യല്ലേ ആ സമയത്ത് ആ ബ്ലോക്കിലെ വേരിയബിൾസ് എല്ലാം റിമൂവ് ആകാം അപ്പൊ ഇത് റിമൂവ് ആയി ഇത് റിമൂവ് ആയി ഡിലീറ്റ് ആയി പോയി പക്ഷെ അതിന്റെ സ്കോപ്പ് ഇല്ലാതായി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രിന്റ് ഓഫ് പെർസെന്റേജ് ഡി ഐ ജെ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയേ ഈ ജെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ഇതിനകത്തില്ല അല്ലെ ജെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിനകത്ത് എങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ജെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ അവൈലബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് കാണിക്കും ഈ ഇല്ലാത്തൊരു വേരിയബിളിനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ജെ എന്താന്ന് പറയും അൺഡിഫൈൻഡ് ആണെന്ന് പറയും അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് എറർ ക്രിയേറ്റ് ആവുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും എറർ ആണ് നിങ്ങൾ
അവിടെ എന്തുവായിരിക്കും ഗാർബേജ് പോലെ ആയിരിക്കും ാണോ സ്റ്റാറ്റിക്കിന്റെ പ്രത്യേകത അതിന്റെ സ്കോപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ബ്ലോക്കിനുള്ളിൽ മാത്രമേ വിസിബിൾ ആവുള്ളൂ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കില് പിന്നെ ഈ മേലെ നമ്മള് ഐ ഇൻ ഇന്റെ ഐ ഇക്വലി ടു എന്ന് പറയുന്ന എടുക്കാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ജെ മാത്രം കൊടുക്കുമായിരുന്നു എങ്കിൽ പിന്നെ ആ താഴെ ആ ഇതല്ല ഇവിടെ എടുക്കും ഈ പുറത്തുനിന്നുള്ള സാധനത്തിന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് എടുക്കാം അതൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലല്ല അങ്ങനെയല്ല സാർ പിന്നെ മേലെ ഓൺലി ഡിക്ലറേഷൻ അതിന്റെ വാല്യൂ മാത്രം സെക്കൻഡ് ഈ ഉള്ളത്തിൽ ഒപ്പ് കൊടുക്കുക അവിടെ ഒരു ജെ ഇക്വലിറ്റി ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം ജെ ഇക്വൽ ഡിക്ലേർ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ആ ജെ അവിടെ റീറ്റൈൻ ചെയ്യും ഇന്നർ ബ്ലോക്കിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പോ അതേ പേരിൽ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ